Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Katika habari za tufikie vipunde ni kwamba kama unavyofahamu kwamba eh, kwa muda wa siku tatu hali ya usafiri katika mikoa ya Dodoma kwenda Morogoro na Morogoro kwenda Dodoma ilikuwa imesitishwa kutokana na kukatika kwa daraja la Kiegere leo kwa lani Kilosa kule mkono Morogoro. Sasa habari tuzipata hivi punde ni kwamba naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Elias kuandikwa ameitoa taarifa kwa niaba ya serikali kwamba hali ya usafiri sasa katika eneo hilo imerejea baada ya daraja hilo sasa eh, kukamilika na kukaa katika hali nzuri. Na haya yameweka wazi mara baada ya kufanya mahojiano maalum na mwandishi wetu Gabriel Zakaria hivi punde kwa njia ya simu. Na jukumu sasa ambalo linaendelea ni kujaribu ku kusimamia tu kwamba ya kazi magari makubwa mazito wanapita na sisi tunaendelea kuangalia namna nzuri ya kuona e, kwamba panakuwa bora zaidi. Kwa hiyo kimsingi tulishaanza kupita magari. Na jaribio hili au majaribio haya ya kupitisha magari hayo madogo kabla magari makubwa alitadumu kwa muda gani Mheshimiwa Waziri? Kwa sababu mabasi mengi pamoja na malori yapo yamesimama njiani hususan yanayotokea Morogoro. Ah ni sema jana kwa majaribio yote ya kupitisha magari ma, ma, madogo Mheshimiwa Waziri alikuwa eneo la site eh kuhakikisha kwamba na magari makubwa alikuwa ameanza kupita. Na hata sasa hivi na naongea naona magari mengi yana kuelekea wa kwenda kwenye eneo. Labda kwa sababu nimeshatoka kwenye eneo la la tukio e, nitarudi tena kule niangalie na, na hata wakati mwingine nita naweza kwenda kuona pia kwamba tuchoangalia sasa ni kwamba baada ya matengenezo tunataka tuone kwamba wakati magari makubwa yanapita e, hali ita inakuwaje lakini kimsingi wataalamu walikuwa wamesimama vizuri kuhakikisha kwamba tunaweza kupitisha magari aina zote na hivi sasa tunavyozungumza mwishimu waziri magari ya uzito watani mbali mbali tayari zitaanza kupita hata mchana utu unapozungumza e, ndiyo ndiyo wakweli zitapita mm. e, wapo nzetu wapo nzetu pia upande wa wa polisi nikuwa na, na ushikiano mzuri ambao wanaendelea kusimamia sasa kuona kwamba e, kila gari inayopita kwamba lazima magari ya piti na usalama uendelea kuwe kwa Mnajifunza nini hasa kurekebisha maeneo mengine pia katika njia hii lakini pia na maeneo mengine kwa sababu hii ni njia kuu ya kuunganisha nchi za maziwa makuu. Niseme niseme kwa, kwa ufututu ni kwamba eh tumejipanga yani mikoa yote maafisa wetu pande za tano di Tarura uh, wako maeneo yote kuona hali kwamba inakuwaje pale mvua kubwa inavyonyesha. Isipokuwa changamoto ya mvua sasa inavyotokea kuna wakati mwingine ule ule uchunguzi wa maeneo inakuwa ni shida kidogo kama maji yanakuwa ni mengi kwa ghafla inakuwa ni ngumu sana ku, kuona lakini kimsingi maeneo yote tumejipanga eh, kwenye barabara kuu barabara za mikoa eh, ili kuhakikisha kwamba eh, hasa hasa maeneo ambayo yanapitisha magari mengi tunatazama kwa macho mawili ili kuona kwamba kama tutatotea eh, kwamba tunakwenda kufanya marekebisho mapema hata hapo ambapo palikuwa hapo katika kiegea kama mnavyoona kwamba kama isingekuwa kufanya kazi kwa kwa masai ishina manne na kwa umadhubuti na kwa mipango mizuri saa ingine chungweza kuenda siku nyingi zaidi ya hizo ambozo zizitumika kwa sisi e, nchini kota tumejipanga ee iwe mwanza iwe kagera tunajipanga hili kuona na na tuseme kwa mba kitu kingena mbacho ee kama mwishi mwa waziri mkua alivu kwa ametoa maelekezo yake na sisi tunayendera kusimamia hii tuone kwa mba sasa maafisa wetu hawa ambao wapu e, kila wakati ni kila siku lazima wapite wakichungulia kwa madaraja yetu yako madaraja mengine ya chuma e, tunendela kuyangalia ili kuona kwamba kama maji mengi yamepita juu lazima tuone pia kwamba vyuma vinakuwa viko bado madhubuti lengo ni kuona kwamba hatufiki sehemu barabara ikakatika tukakwama lakini pia lengo lingine ni kuhakisha kwamba wanaotumia barabara pia wanabaki salama e, magari yanakuwa salama na vizazi lupepa salama na abidia wanakuwa kwa salama na mwalikuwa ni Elias Kwandiku wa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano akizungumza kwa njia simu na Gabriel Zakaria kuhusiana na kutengema kwa daraja la Kege linalounganisha mikoa ya Dodoma na Morogoro na ile mara baada abiria kukwama kwa siku tatu eh, kutokusafiri kutoka Morogoro kwenda Dodoma wala Dodoma kuja Morogoro kutokana na kukatika kwa daraja hilo kulikosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Morogoro makamo wa rais Samia Suluhassan 
ambazo zitaka nchi wanachama wa jumuiya ya maendeleo nchi za kusini mwa Afrika Sadek kuiga mfano kwa Tanzania kuanzisha mpango wa mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa vijana ili kuwezesha kupata uzoefu kabla ya kuajiriwa Makamu Rais amesema hayo leo jijini Dar es Salaam katika ufunguzi wa mkutano wa mawaziri na wadau wa sekta ya kazi na ajira Sadek Dar es Salaam na ajira zenye staha lakini pia kutambua vyema uh, maslahi ya wafanyakazi wetu Laza amesema kwamba inawezekana mengi yanafanyika na ni kweli tumesikia ripoti ya executive director wa Sadek kwamba mikutano mingi katika ngazi ya Sadek inafanyika mengi yanazungumzwa inawezekana changamoto ni kushusha katika nchi zetu moja moja kule katika nchi zetu vyama vya wafanyakazi serikali na waajiri tunakaa je tunajadili je tunatatua matatizo ya wafanyakazi tunakubaliana vipi kutengeneza ajira zenye staha kwa ajili ya vijana wetu kwa nami nitoe wito kwamba tuna kazi kubwa kama sadek ya kukaa na kuyangalia haya washima mawaziri na wadau wa utatu itakumbukwa kwamba maendeleo nchi yoyote kwa inatambulika kwamba maendeleo ya nchi yoyote kwa kiasi kikubwa huletwa na nguvu kazi au nguvu kazi yake kwa wastani inakadiriwa kuwa zaidi ya sitini ya nguvu kazi katika jumuiya yetu ni vijana kwa mantiki hiyo hatuna budi kuitumia nguvu kazi hii pasavyo ikizingatiwa kuwa yapo mahusiano makubwa kati ya nguvu kazi hiyo na ukuaji wa uchumi wa nchi zetu na katika kuondoa umaskini Aida katika kuelekea siku ya wanawake duniani Machi nane mwaka huu makamu rais amegusia pia swala la usawa wa ngazi ya maamuzi kwa wanawake katika tasnia mbalimbali Mwenyekiti mkutano huo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge Kazi Vijana Ajira na Wenye Lemavu Jenista Mwagama amezitaka nchi za Sadeki kutumia fursa ya uchumi wa viwanda kutatua tatizo la ajira huku katibu mtendaji wa Sadeki Stegomena Tax akipongeza mpango wa mafunzo ya uzoefu kwa vijana Washiriki wa mkutano huo wameshauriwa pia kujadili na kutoa suluhisho la muingiliano wa matumizi ya teknolojia na nguvu kazi katika maeneo yao ya kazi. Naibu Waziri wa Kilimo Omari Mgumba amewataka vijana kuchangamkia fursa za kilimo cha mbegu za mafuta zinazotumika katika kutengeneza mafuta ya kupikia kutokana na uhaba wa malihafu hiyo katika viwanda vya ndani na nje nchi. Mgumba ameeleza hayo jijini Arusha katika kongamano la kuhamasisha ushiriki wa vijana katika sekta ya kilimo kwa kanda ya kaskazini. Taarifa kamili na Sochelela Kongola. Vijana wakiwa wamekutana lengo ni moja tu kuchangamkia fursa za kilimo. Naibu Waziri wa Kilimo Omar Mgumba amewataka vijana kujikita kulima mazao yenye fursa za masoko. Kama vile mazao ya mbegu za mafuta, alizeti, michikichi, soya, mafuta mazao haya na mahitaji makubwa sana ndani ya nchi kwa sababu tunatumia kiasi kubwa sana cha fedha za kigeni kuagiza mafuta nje ya nchi kilimo cha nyasi za mifugo mahitaji yake ni makubwa fursa hizo za kilimo cha cha nyasi kuna fursa za mwakala wa mazao ya pembe ya pembe yeo bidhaa za pembe yeo kama mbolea viwatirifu pamoja na zana za kilimo lakini pia kuna fursa za kufanya biashara ya mazao ya kilimo lakini pia kuna fursa za kufanya usafirishaji wa mazao ya kilimo mkoa wa Arusha unatajwa kuwa na fursa za kilimo cha mboga matunda mazao ya biashara na chakula sekta ya kilimo katika mkoa wetu wa Arusha ni mzozo mzozo kuna muhimu katika kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ambao umejikita katika kuendeleza viwanda na sekta ya kilimo ni sekta yetu katika kutoa malighafi kwa ajili ya viwanda vyetu mshindi vijana wamesema wamekuwa kitumia fursa za mikopo ya asilimia nne zinazotolewa na halmashauri na mikopo hiyo kwa na riba na kama kuna vijana ambao bado wanafaika na hiyo fursa wajiunge kwa ajili ya kupatia mikopo sije la kongola tbc1 arusha Mwachimaji wadogo katika migodi ya Ilasaniro na Sirori Simba iliyokolani Butiama mkoani Mara 
kwa mililalamikia baraza la taifa la usimamizi wa mazingira kwa kutotoa elimu ya matumizi ya zebaki kwa wachimbaji hao ametoa kero hiyo kwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Musa Azan Zungu mara baada ya kuyatembelea machimbo hayo make your day right. Giliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification